నమస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మీ అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతి రోజు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మీకోసం ఎంతో రుచికరమైన వంటల్ని చక్కగా చేసి నేర్పిస్తున్నాను కదా ఈ రోజు కూడా మీకోసం పూలిలో ఒక మంచి వెరైటీతో ముందుకు వచ్చేసాను మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో మీకోసం రవ్వ మసాలా పూరి చేయబోతున్నాను మరి నేను వంటకాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను చూసి నేర్చేసుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మన మొదటి సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈ రోజు నేను మీకోసం రవ్వ మసాలా పూరి చేయబోతున్నాను కదా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ వంట కూడా మొదలు పెట్టేస్తున్నాను ముందుగా చేయాల్సింది స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను డీప్ ఫ్రైకి సో పూరి వేయించుకోవడానికి నూనె కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోవాలి ఇందులో ముందుగా తెల్ల నువ్వులు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత గోధుమ పిండి రవ్వ కొంచెం రవ్వ కొంచెం యాలుకల పొడి కొంచెం పసుపు కొంచెం ఇంగువ కొంచెం ఉప్పు చిటికెడు వంట సోడా ఘాటు కోసం అలాగే కారం కోసం కొంచెం మిరియాల పొడి జీలకర్ర పొడి సో ఇది కూడా వేస్తున్నాను అరుగుదలకు బాగుంటుంది అలాగే పొట్ట ఉబ్బరంగా కూడా ఉండదు లవంగాల పొడి ఎండుమిరపకాయలు ఏంటంటే ఎండుమిరపకాయలు తీసేసి లోపల గింజలు ఉన్నాయి కదా ఆ గింజలు మాత్రమే వేసుకోవాలి ఎండుమిరపకాయ గింజలు చివరగా పెరుగు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇదంతా ఒక్కసారి కలిపేసుకోవాలి కొంచెం నూనె కూడా వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చేతికి అంత అంటకుండా కొంచెం తొందరగా అయిపోతుంది నాకు తెలిసి నీళ్ళు కూడా వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు పెరుగు వేసేసాను కాబట్టి ఇంకా అవసరం ఉంటే కొంచెం పెరుగు వేసుకోవచ్చు అవసరం ఉంటే కొంచెం నీళ్ళు వాడవచ్చు ఓకే పూరి పిండి రెడీ అయిపోయింది ఓకే పిండి అయితే కలిపి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు పూరీలో ఒత్తుకుంటాను నార్మల్గా ప్రతిరోజు మీకు వెరైటీ ఆఫ్ పూరీలు చేసి చూపిస్తున్నాను కదా కానీ ఈరోజు మాత్రం చేస్తున్న పూరీలు కొంచెం కారంగా ఎక్కువ ఘాటుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో లవంగాల పొడి వేశాను మిరియాల పొడి 
అలాగే ఎండు మిరపకాయలు ఇవన్నీ వేయడం వల్ల కొంచెం ఘాటుగానే ఉంటుంది వేరే వాటితో పోలిస్తే కనుక ఇది చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది జస్ట్ ఇలా పిండి కలుపుకుంటూ పైనుంచి అలా చల్లుకుంటూ పూరీలు వచ్చేసుకోవాలి సో ఇలా ఎడ్జస్ట్ ఇలా ఉన్నా కూడా పర్లేదు రవ్వ వేయడం వల్ల అలా ఉంటుంది ఒక పూరి అయితే రెడీ చేశాను కదా ఇది ఒక ప్లేట్లో వేసేసుకుంటాను ఇంక పూరి పూరి మనం ఇంట్లో చేసుకున్నప్పుడు నూనె ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా సో పొద్దున్న తిన్నా మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఎప్పుడు తిన్నా కూడా కాస్త ఎక్కువ తిన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒకటి పూరి పిండిలో కొంచెం వాము లేదంటే జీలకర్ర పొడు కొంచెం జీలకర్ర ఏదైనా వేస్తే మనకు కొంచెం ఆ కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం లేదంటే ఏదన్నా అరుగుదల ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా అలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ కొంచెం ఆ ఆయిల్ ఆ నూనె అంతా కూడా నోట్లో ఉన్నట్ట ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ ఫీలింగ్ పోవాలంటే ఏం చేయాలంటే వెరీ సింపుల్ తిన్న వెంటనే సో చక్కగా వేడి వేడి టీ తాగారనుకోండి మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది అలాగే ఆ టేస్ట్ అనేది కూడా ఈజీగా పోతుంది కొన్ని ఇప్పుడు పూరీల్ని వేయించి పెట్టేసుకుంటాను సో చక్కగా ఈ మూడు కాంబినేషన్ రవ్వ అలాగే మసాలా ఎక్కువ వేసేసి పూరి చేయటం వల్ల మనకు ఒక వెరైటీ బేసికల్గా మనం రవ్వతో మనం ఏమేమి చేస్తాము రవ్వ ఉప్మా చేస్తాము రవ్వ దోశ చేస్తాము కానీ రవ్వ పూరి ఎక్కువగా తెలీదు కానీ ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది చక్కగా దీని కాంబినేషన్ అంటారా కొంచెం కారం ఉంటే పెరుగుతూ లేదు కొంచెం మీకు కారం అనిపించలేదు అనుకుంటే దాంతో కొంచెం పిక్కిల్ కానివ్వండి ఇంట్లో పచ్చళ్ళు ఉంటాయి కదా అప్పటికప్పుడు దంచిన పచ్చడి లేదంటే నిల్వ పచ్చడి సో వాటితో తిన్నా బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పూరీలు అయితే రెడీ అయిపోయి ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను రవ్వ మసాలా పూరి రెడీ చూసారు కదా మనం ఏంటంటే నార్మల్గా సాదా పూరి చేసుకున్న విధానంలోనే ఉంటుంది కాకపోతే ఇందులో వేసిన ఏవైతే పదార్థాలు ఉన్నాయో మసాలా ఐటమ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా ఏ వేసినా కూడా ఘాటుతో పాటు వాటి ఫ్లేవర్తో పాటు రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది మరి దీన్ని రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు రవ్వ మసాలా పూరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి రవ్వ మసాలా పూరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు ఉప్మా రవ్వ పావు కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు వంట సోడా చిట్కెడు నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నువ్వులు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఎండు మిర్చి మూడు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిట్కెడు ఇంగువ చిట్కెడు ఉప్పు రుచికి సరిపడ మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ లవంగాల పొడి పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి పావు టీ స్పూన్ రవ్వ మసాలా పూరి తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె డీప్ ఫ్రైకి పెట్టుకోవాలి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో నువ్వులు గోధుమ పిండి రవ్వ యాలకుల పొడి పసుపు ఇంగువ ఉప్పు వంట సోడా మిరియాల పొడి జీలకర్ర పొడి లవంగాల పొడి ఎండు మిరపకాయల గింజలు పెరుగు నూనె వేసి సరిపడ నీళ్లు పోసుకుని పూరి పిండిలా కలుపుకుని చిన్న చిన్న పూరీలా ఒత్తుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రవ్వ మసాలా పూరి రెడీ రవ్వ మసాలా పూరీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో నేను చెప్తాను నేను మిరియాల పొడి అలాగే లవంగాల పొడి ఇవన్నీ వేయడం వల్ల కారం ఎక్కువగా ఉంటుందేమో అనుకున్నాను మరీ అంత ఎక్కువగా లేదు మరీ అంత తక్కువగా లేదు మీడియంగా ఉంది సో చక్క దీన్ని పెరుగు పచ్చడితో తింటే చాలా బాగుంటుంది లేదంటే నెక్స్ట్ మీకోసం దీనికి ఎస్పెషల్గా బంగాళదుంప మసాలా కర్రీ కూడా చేస్తున్నాను ఎందుకంటే పూరీకి ఇప్పుడు ఇందులో ఎలాగో మసాలా ఉంది కదా సో బంగాళదుంప కాంబినేషన్ ఎప్పుడన్నా కూడా పూరీతో చాలా బాగుంటుంది మరి ఈ బంగాళదుంప మసాలా కూర మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలో చేయబోతున్నాను మరి వంటకాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా చూసి నేర్చేసుకోండి
బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మన రెండవ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో ఈరోజు బంగాళ దుంప మసాలా కూర చేయబోతున్నాను కదా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ వంట కూడా మొదలు పెట్టేస్తున్నాను ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఇందులో గోల్డ్ డ్రాప్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను కొంచెం నూనె సరిపోతుంది ఫస్ట్ ఇందులో ఆవాలు వేసుకోవాలి కొన్ని ఆవాలు పచ్చిశనగపప్పు ఆ తర్వాత మినపప్పు నాకు ఒకేసారి పోపు దిన్స్ డబ్బాల్లో అన్ని కలిపి పెట్టేస్తాం కదా అవి ఒక స్పూన్ రెండు స్పూన్లు వేసినా సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇంకా ఒక్కొక్కటి వేసేస్తూ చక్కగా ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది కూర రెడీ అయిపోతుంది ఇందులో టమాటా నేను అసలు వాడట్లేదు కానీ అయినా మనం పూరితో రోటీతో చాలా బాగుంటుంది రైస్తో తినాలి అనుకుంటే చక్కగా మనం ఆల్రెడీ పప్పు చారు లేదంటే సాంబారు లేదంటే టమాటా పులుసు ఏదో పెట్టుకుంటాం కదా దాంతోపాటు కాంబినేషన్లో తినడానికి ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇందులో అల్లం ముక్కలు కూడా వేస్తున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఇందులో ఎక్కడ కూడా ఎండుకారం వేయట్లేదు సో అందుకనే పచ్చిమిర్చి కాస్త ఎక్కువగా వేస్తున్నాను అంటే ఈ మాత్రం కారం లేని మనం అటు వేపుడు కానివ్వండి లేదా కూర కానీ తినలేం కదా సో అందుకనే కొంచెం అన్న కారం ఉండాలి ఇందులో కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా ఇందులోనే వేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు బంగాళదుంపని మనం ఇలా ఫ్రై చేస్తూ ఉంటాం కదా వేపుడు సో ఆ వేపుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం ఉడికించిన బంగాళదుంపతో వేపుడు చేయము చాలామంది ఏంటంటే పచ్చి బంగాళదుంపని పొట్టు తీసేసి కట్ చేసి పైగా నూనె ఎక్కువగా కాస్త ఎక్కువగా వేయాల్సి వస్తుంది అలా పచ్చి బంగాళదుంపతో వేపుడు చేయాలంటే ఎందుకంటే మొత్తం ఆడుగంటుకుంటుంటుంది కదా సో అలా చేయటం వల్ల మనకు ఎక్కువగా దీంట్లో ఉన్న పోషక విలువలు అందవు ఎప్పుడైనా బంగాళదుంపని ఉడికించి పెట్టుకొని తిన్నదే అప్పుడు చాలా బాగుంటుంది అది మాత్రమే చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది అందుకనే ఈరోజు చేస్తున్న బంగాళదుంప మసాలా కూరలు కూడా నేను బంగాళదుంపని ఉడికించి పెట్టుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకున్నాను వీటిని మాత్రమే వాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ బంగాళదుంపల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి నార్త్ స్టేట్స్లో కూడా ఆ పావు బాజీ అలాగే ఇవన్నీ కొన్ని వెరైటీ డిషెస్ ఉంటాయి కదా కొంతమంది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు స్నాక్స్ లాగా తింటూ ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే అక్కడ భోజనం లాగా ఆ పావు బాజీని అలా తింటూ ఉంటారు వడపావుని తింటూ ఉంటారు సో పావు బాజీ లేదా వడపావు ఏది చూసుకున్నా కూడా ఉడికించి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపతో చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని హెల్దీగా కన్సిడర్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ముందే బంగాళదుంప ఉడికించే టైంలో ఉప్పు వేశారనుకోండి ఇంకిప్పుడు కాస్త తక్కువ వేసుకోవాలి చూసుకొని ఆ తర్వాత కొంచెం ఇంగువ వేసుకోవాలి ఇందులో
కొంచెం పసుపు ఒకసారి కలిపేసుకొని పసుపు వేసేసాను అలాగే ఉప్పు కూడా వేసేసాను కాస్త వేగినిచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పెరుగు కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి ఇది లైట్గా పెరుగులో ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఇంకో చిన్న లాస్ట్ పని ఒకటి ఉంది అదేంటంటే కొంచెం శనగపిండి తీసుకొని ఇందులో నీళ్లు పోసుకొని కలుపుకొని పేస్ట్ లాగా అవుతుంది కదా ఆ పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకొని వేసుకోవాలి అప్పుడే బాగుంటుంది శనగపిండి ఎలాగో నీళ్ళలో కొంచెం కలిపేసుకొని ఆ పేస్ట్ లా చేసుకొని ఇందులో వేసాను కాబట్టి కొద్దిగా కూర అనేది కాస్త చిక్కగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకొని ఇందులో కాస్త ఉడకనివ్వాలి మరి ఉడకడానికి కాస్త టైం పడుతుంది కదా సో చక్కగా మసాలా కూర రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి ఇంకా చివరిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ కూడా చేసుకోవాలి బంగాళదుంప మసాలా కర్రీ రెడీ చూసారు కదా మనకు ఈ కూర చేయడం చాలా చాలా సులువుగా ఉంటుంది అలాగే చాలా తొందరగా కూడా మనం చక్కగా కూరను ఫినిష్ చేయొచ్చు మరి దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు బంగాళదుంప మసాలా కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి బంగాళదుంప మసాలా కూరకి కావలసిన పదార్థాలు బంగాళదుంప రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి మూడు అల్లం ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ చిట్కెడు పసుపు చిట్కెడు శనగపిండి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆవాలు అర టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెమ్మలు పెరుగు ఒక కప్పు బంగాళదుంప మసాలా కూర తయారు చేసే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని అందులో ఆవాలు పచ్చి శనగపప్పు మినపప్పు అల్లం పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించుకున్న తర్వాత బంగాళదుంప ఉప్పు ఇంగువ పసుపు వేసి కలుపుకొని పెరుగు శనగపిండి నీళ్లలో వేసి కలుపుకొని వేసి ఉడికించుకున్న తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బంగాళదుంప మసాలా కూర రెడీ బంగాళదుంప మసాలా కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను చక్కర ఏమీ వేయలేదు కానీ కొంచెం చాలా తక్కువగా ఎక్కడో లైట్గా కొంచెం తీగా ఉంది అలాగే తింటూ ఉంటే నాకు ఒక చక్కని వెరైటీ డిష్ గుర్తొస్తుంది పంజాబీ కడి అని మనం ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా సో అదేంటంటే రోటీతో తింటూ ఉంటారు పుల్కాతో తింటూ ఉంటారు అలాగే 
మనం పరాటాస్తో కూడా తింటూ ఉంటాం కానీ అది చేసే విధానం సపరేట్గా ఉంటుంది కాకపోతే వాడే పదార్థాలు మాత్రం సిమిలర్ అనుకోండి సో అదంతా కూడా డీప్ ఫ్రై చేసేసి అలా కాస్త పెద్ద ప్రాసెస్ కానీ ఇది చూస్తున్నారు కదా మనకు చేయడం చాలా సులువుగా ఉంటుంది అలాగే రుచి మాత్రం చాలా బాగుంది ఇందాక చేసిన మనకు చక్కగా రవ్వ మసాలా పూరి ఉంది కదా అదేంటంటే కాస్త కొంచెం పచ్చిమిర్చి కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా మీరు కావాలంటే పచ్చిమిర్చి వేసుకోవచ్చు నేను వేయలేదు ఎండుమిరపకాయలు అలాగే వీ లవంగాలు ఇవి మాత్రం వేశాను ఘాటు కారం ఉండడం వల్ల ఇది మనకు కాస్త సెటిల్గా ఉంది సో ఆ రెండింటినీ కూడా చక్కగా ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది అండ్ రెండింటి కాంబినేషన్తోనే కాదు మీరు ఇంట్లో ఏంటంటే రోటీతో కానివ్వండి అన్నంతో కూడా మీరు చక్కగా చేసుకొని తినొచ్చు మనకు అన్నం అంతా కూడా కూర వేపుడు పప్పు చారు వీటన్నింటితో తిన్న తర్వాత అందరికీ అలవాటు అయింది ఏంటి పెరుగుతో తిన్నాం సో అలా పెరుగుతో తిన్నాం కా కామన్ కదా లేదంటే కొంతమంది ఏంటంటే పెరుగు పచ్చడితో తింటారు ఇదేంటంటే బంగాళ దుంప కూడా వేసేసి సో చక్కగా ఒక పెరుగు పచ్చడి లాగానే మీరు కూడా ఎండింగ్లో తినడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో వ్యూస్ చూసారు కదా ఇది ఇవాళ మన గోల్డ్ రాక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇవాళ మన గోల్డ్ రాక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చేసిన రెండు వంటకాలు కూడా చాలా బాగున్నాయి అటు రుచి పరంగా చూసినా చాలా బాగున్నాయి అలాగే ఆరోగ్యంగా పరంగా చూసినా కూడా చాలా ఆరోగ్యకరమైనవే కాబట్టి రెండింటినీ కూడా చక్కగా ఎప్పుడన్నా మీకు వీలైనప్పుడు చేయండి ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి లేకపోతే మీ పిల్లలు ఇంకేదైనా కొత్తగా చేయండి తినాలనిపిస్తుంది అంటారు కదా అప్పుడు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది సో వ్యూస్ చూసారు కదా ఇది ఇవాళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు రుచికరమైన వంటకాలతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం టాటా బాబాయ్